primera pregunta, que es que yo mismo me pregunto cuando digo, joder, viene Robert, está todos los días, está a tope, no baja la guardia, eh, parece como que eres incansable, ¿no? Entonces digo, ¿no estarás un poco hasta las pelotas ya de, de estar ahí al pie del cañón todos los días en 50.000 programas preguntándote? Muchas veces supongo que hasta lo mismo te preguntarán, pero ya se agotan las preguntas, pero siempre tienes esa manera de contestar que parece como que es la primera vez que te lo preguntan y como que te motivas y te vienes arriba y digo, joder, ¿cómo lo hace Robert para no...? No sé si estás hasta las pelotas, ya me lo has contestado antes, fuera de antena. Creo que no, no pero ¿cuál es tu secreto? No, yo soy insaciable, o sea, yo me siento más mal por el hecho de saturar a la audiencia, a gente que intenta seguirlo y que no va a poder, o sea, que no va a poder seguir el ritmo, que por mí que podría hacer bastante más. O sea, yo veo que, que podría hacer mucho más sin problema, sin un gran desgaste, pero entiendo que la gente no tiene tiempo ni vida para estar escuchando todo lo que tengo por decir. Y es verdad que claro, cuando cada vez que me hacen una pregunta, realmente intento no ir a una respuesta prefijada, sino volver a responderla por primera vez. Algunas veces me cuesta y acabo recurriendo a un circuito ya conocido, pero para mí siempre es, cada vez que me haces una pregunta tengo que responderla desde cero. Intento tener como mantra, no repitas eh, o no respondas desde algo prefijado sino que vuelve a generar un nuevo circuito mental y otro más y otro más y otro más y de esa manera todo el rato estás con la intuición bien activa, con la mente bien despierta y siempre creando nuevas conexiones, o sea, que eso es para mí lo más importante y centrándome siempre en todo lo que todavía me queda por saber, entonces claro, estoy ya ávido de conocimientos nuevos, de entrevistas nuevas, de, de, de conexiones nuevas, de consultas nuevas que hago cada día, cada día aprendo de las consultas, cada día eh, veo vídeos o reviso cosas que quito, me pongo a, a dibujar esquemas y gráficos hasta comprender las cosas mejor, o sea, repensando y cuestionando lo obvio, uno cada vez va sacando petróleo donde pensaba que eso no quedaba ya tierra árida. Brutal, porque yo, bueno, confieso que siempre que veo por ahí algún vídeo que apareces en algún lugar, boom, pincho y me, me encanta ver Seguramente no veo todo porque es que, es que, es que no nos da tiempo tampoco a seguirte porque estás muy activo, ¿no? Pero sí es verdad que nunca te he visto flaquear en ninguna respuesta. Estás siempre como ilusionado, como paso adelante, paso al frente, inspira. O sea, cada, cada respuesta que das inspira, motiva a, a todo el mundo que te ve. O sea, para nosotros eres una, un, una bendición realmente. No es por hacerte la pelota, yo creo que también sientes que así es, ¿no? Por parte de la audiencia. Y, y antes me decías algo que, me, me, que es en lo que estamos de acuerdo y te quiero hacer una pregunta doble, ¿no? Quizá, hay tanto por aprender, o sea, estamos en el momento de la historia quizá donde más acceso tenemos al conocimiento, ¿no? A, y a, incluso acceso a dar un buen uso de ese conocimiento. Uh -huh. Pero a, a la vez estamos en el momento donde más trampas nos puede entender a la hora de buscar, eh, claro, es, hay tan, tanta información y tanto cabrón intentando colártela, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo hace Robert Martínez para discernir entre la información coherente y y la, la información de la que debemos desechar, ¿no? Claro, esa es una, una cuestión que es, primero, muy complicada de contestar, porque eh, el, aunque la respuesta es poniendo a la prueba, poniendo a prueba la información, muchas de ellas no se puede poner a prueba de una manera directa, sino que tienes que hacer inferencias indirectas. Entonces, lo primero es ir a buscar cosas, contenidos, cosas que pueda comprobar más o menos. Si no lo puedo comprobar, lo tomo con prudencia, y lo testeo energéticamente. Hago testeos energéticos para todo aquello que queda muy lejano, todo aquello que no puedo comprobar directamente. Y también me baso un poco en la apetencia, en la resonancia, en el deseo que me mueve esa información. Normalmente cuando una información me atrapa, eh, por algo será. Entonces, incluso aunque no sea 100% fidedigna, algo real hay allí que me está inspirando para otra cosa. O sea, detrás de toda la información más que una finalidad en sí misma, la veo como un articulador, como un detonante que me lleva hacia otro lugar. Entonces, si algo me está llamando, a lo mejor no es toda la verdad, pero desde luego de ahí voy a sacar algo que va a ser útil, especialmente leído desde la perspectiva espiritual. O sea, algo que me ayudará a comprender otras cosas, a comprender mejor mi vida, a ser más feliz en definitiva y a funcionar mejor en este mundo. Entonces, eh, la información enciclopédica, su veracidad, no es para mí la prioridad. De hecho, me interesa mucho más aquellas informaciones que son complejas, que son abstractas, que son difíciles de comprar, son las que casi siempre me motivan más, sobre todo porque me abren la mente. Entonces, tengo como una obsesión por abrir más la mente y ensanchar mi campo cognitivo. 
Por eso para mí la cuestión de la veracidad no es lo prioritario. Y además veo que la gente que, que se enzarza demasiado en la veracidad al final tiene un marco mental muy pequeño, muy reducido y eso le perjudica. Eso le perjudica a nivel de felicidad, a nivel de empoderamiento personal porque acaba viendo todo el rato objeciones y dificultades. O sea, su pensamiento se detiene en cuanto ve una objeción. El mío no. Eh, yo si veo una objeción es igual, la puedo saltar, la veo, la dejo marcada en rojo, pero continúo. Y continúo avanzando aunque algo no me haya cuadrado, no me detengo con eso. Porque tal vez esa cosa que no me ha cuadrado, cuando tengo un marco más grande, la pueda entender. Bueno, me parece muy interesante esto que estás diciendo porque, claro, la verdad y la mentira conviven y hay veces que un vídeo o una información de alguien puede tener errores, no, no voy a decir mentiras, que también puede ser, sí. pero también verdades. Entonces, si uno es capaz de discernir entre todos esos errores que tiene ese mensaje, pero te quedas con las cosas buenas, las, las verdaderas, a lo mejor se le saca muchísimo más partido a, a toda la información que hay realmente, porque esperar que todo lo que alguien diga sea todo cierto, todo verdad y nunca se equivoque, esto no es correcto tampoco, ¿no? Ese es el punto y para mí es lo principal. Digo, no, entiende la obra completa de ese individuo, su cosmovisión, lo que quiere decir. Puede ser que a tu juicio tenga puntos ciegos o a lo mejor es al revés y los tienes tú y tú estás pensando que él está equivocado. Entonces, antes de juzgar peyorativamente a, a la obra de alguien, lo que ha dicho, lo que ha pensado, digo, bueno, examínale completamente, intenta entender hacia dónde va y tal vez encuentres algún error en su personalidad, en su sesgo personal, en lo que sea. Pero intenta llegar lo más amplio posible y al final te darás cuenta de cuáles son tus prioridades. Para mí, conocer al ser humano en su completitud es muy prioritario. Entonces, incluso aunque esté, desde mi juicio, equivocado en alguna cuestión, no me importa tanto. Por eso, respecto a la cuestión del discernimiento, no puedo ayudar demasiado a nadie porque no soy un buen ejemplo en ese sentido. O sea, yo no discrimino demasiado y aunque puedo detectar cosas que considero que son falsas, las paso por alto porque quiero saber más, quiero comprender más. Entonces, puedo aceptar una teoría que tal vez no es, desde mi punto de vista, correcta. Digo, sí, pero voy tirando un poco más del hilo a ver hasta dónde llego. Hay autores como David Icke que, claro, abren tanto, abren tanto juego que puedo no estar de acuerdo en algunas cosas. Digo, pero hay tantas que sí que voy a seguir escudriñando y sacando petróleo. Pues lo mismo con cualquier autor de metafísica, es que no puedo estar de acuerdo en todo con ninguno, absolutamente con ninguno, porque hay puntos donde todo se contradice, o sea, unos chocan con otros. Sin embargo, digo, sí, te voy a seguir escuchando. ¿Por qué? Porque me interesa, porque seguramente vas a llegar a lugares a los que yo no he llegado, con lo cual me interesa tu punto de vista. Me interesa porque algo me aportará. Entonces, valoro toda persona que ha que ha tenido el suficiente valor como para hacer su propia versión de los hechos. Con eso ya para mí es más que suficiente para tenerle en consideración. Claro que sí. Eh, claro, porque nos hemos dado cuenta todos, yo creo que hasta el más incauto, que hay gente que prefiere tener razón a, ten, a saber la verdad. Hay gente que se ofusca más. O sea, si, si, le, si le demuestras que no tiene razón... Se enfada más por el hecho de no tener razón, ¿no? Que, que parece que nos cuesta mucho soltar nuestra verdad o nuestro paradigma, ¿no? Eso sobre todo se debe a que se ha convertido una, en una cuestión de guerra. O sea, es decir, si yo estoy equivocado y, y me he equivocado en algo y la gente empieza a insultarme, voy a tener mucho miedo a estar equivocado. Si las discusiones son intercambios de insultos y cada vez que alguien se ha equivocado en algo, ha cometido un error, se le pasa factura, se le ridiculiza, se le intenta humillar, entonces la gente ya se cuida mucho de, de hacer afirmaciones, especialmente aquellos que son un poco más cautelosos. Es una trampa tremenda. O sea, eh, asociar tu ego, tu imagen, tu percepción, tu valía al hecho de ser impecable y preciso en todo lo que dices es una cárcel intelectual brutal que al final lo que hace es romper la intuición, te la traba, te la destruye completamente. Y eso es lo que pasa en la universidad y eso es lo que pasa en el mundo académico. Cada curso que pasa el alumno está más acojonado, más destrozado por todos los palos que ha recibido. Y hay un momento en que ya es incapaz de pensar por sí mismo. Sí, sí, sí. Bueno, esto pasa también entre nosotros. Quiero decir, me estoy acordando ahora mismo en mi canal Telegram, compartí hoy una noticia que resulta ser un fake. Y me ponía alguien, Alberto, eres un mierda, directamente. O sea, claro. hostia, solo, solo compartí una noticia que al final resultó ser un fake, pero que yo la pongo también para que entre todos dicen, veamos si la pongamos con la lupa, ¿no? Tampoco yo me paro a estudiar tres meses si la noticia es fake o no. Me parece a mí que es interesante compartirla y ya entre todos veremos si esto es 
¿verdad? ¿no? Y, y soy el primero en decir, vale, esto era un fake, lo borramos, ¿no? Pero hay gente que así, directamente dice, eres mierda por compartir esto, ¿no? Porque para ellos es una cuestión de guerra, para ellos es un arma arrojadiza y, y claro, para ellos es una manera de decir, mira, he quedado por encima de ti. Eso, ese paradigma están encerrado personas que en su vida no tienen ningún logro. Personas que tienen una mentalidad muy de derrota y entonces esa es su pequeña victoria del día. De hoy he conseguido claro. eh, callar la boca a Alberto. Digo, pues vale, tío, muy bien, genial, cojonudo. Sigue con tu vida de mierda. O sea, realmente ese es el problema. Sí. Cuando una persona sí, está has... en su sí, camino, no se atentan esas cosas. Dime. Sí, sí, sí. sí. No, hombre, que, que, que es un poco el rollo, es como una, hay una pasión ahí. La gente se, no sé si se apasiona o si son bots o no sé qué coño pasa. Pero es como, como muy mucha gresca a la mínima, ¿no? Te encuentras con un problema de repente con, con la gente por cometer un error o meter la pata en algo. O sea, es como, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Bueno, pues yo que, que cada día me, re, me dedico a hacer terapia con, con diferentes individuos y prácticamente todos tienen un miedo brutal y muchas veces inconsciente porque no son conscientes del miedo tan brutal que tienen a decir algo que pudiera llegar a ser incorrecto, malinterpretado, que a lo mejor no es exactamente eh, políticamente... Ya está, digo, pues prácticamente todas las trabas psicológicas vienen por allí. Y luego hay otros que son absolutamente bocazas, eh, que dicen todo lo que piensan sin ningún tipo de filtro, pero igualmente se ofenden cuando, cuando les metes caña, sí, sí. cuando les rebate. O sea, que tampoco es que digan, no, están por encima de bien y mal, que va, esos por ti que les lleven la contraria que también, vamos, te van a leer la cartilla. Bueno, quizá los que estamos dando la cara desde el principio, en, como tú y yo ahora mismo, ya, te, ya venimos un poco curados de espantos, ¿no? ya un poco esto nos, nos resbala y bueno, pues mira, si te parezco mierda, cojonudo, pero no, no voy a cambiar mi filosofía de vida o mi actitud ante, pues por ejemplo, nosotros dos dando la cara ahora mismo y un poco es lo que, lo que ten, nuestro deber, quizá una vez que ya hemos dado el paso al frente, ¿no? pues, pues tirar para adelante, ¿no? Sobre todo es relativizar lo que cuando dice que eres un miedo no está pensando eso. O sea, lo que intenta es en ese momento, pues, eh, picarte, molestarte, ofenderte, descargar, decirte lo que no le atrevido a decir a otras personas que sí que le han molestado de verdad. O sea, está haciendo una, un desplazamiento psicológico de manual. Pero lo relativizas porque sabes que no tiene nada contra ti. Sí, sí, bueno, yo normalmente lo que hice fue, yo me partí el culo cuando lo leí, digo, hostia, tío, esa gente, tío. Bueno, en fin, va. Seguimos, seguimos. Oye, te quiero preguntar, sí. tío. A ver, eh, astrología. Eh, ¿Se puede cambiar la, el designo de los astros? Es decir, si, si los astros dicen que voy a tener un año de mierda, ¿se puede cambiar? ¿Yo puedo cambiar eso? Sí, porque los astros nunca te van a decir que vas a tener un año de mierda. O sea, vale, vale. Lo que te, te van a decir otra cosa. Es decir, esto es como decir, eh, ¿tú puedes cambiar la, la base de tu genética para que en lugar de ser un ser humano seas un caballo o seas una jirafa? Hombre, seguramente con, con mucha modificación algo podrías hacer, pero digo, ¿para qué vas a hacer eso? O sea, es decir, tiene claro. sentido si sí, uno puede tratar de ir totalmente en contra de la naturaleza de los astros y lo va a pasar fatal. O sea, el año de mierda, de hecho, viene cuando uno va en contra de la inercia energética que marcan los astros. Eso es el año de mierda. Y precisamente, Ajá. si hacemos asesoramiento astrológico, digo, mira, tu inercia energética va hacia aquí. Si tú te acompasas, te sincronizas con esa onda, todo te irá, te irá fluido, marque lo que marque la astrología. O sea, la astrología te está diciendo, esa es la onda armónica que hay en este momento. Conecto con ella, verás cómo todo va muy bien. Ahora, por ejemplo, claro. imagínate que te marca un año de mucha proactividad. Tú te quedas en el sofá, vas a tener accidentes, te, se te va a quedar el sofá, va a pasar mil cosas que te van a sacar de allí, de tu inercia perezosa. O al revés, no, es un año de parada, es mejor que estés calmado y tú sigues, que venga, proactividad, 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 te para con la enfermedad. Como metáfora náutica, eh, desplegamos las velas y para allá va el viento, pues para allá que vamos, algo así. Exactamente, absolutamente así. O sea, es, eh, es una variable objetiva que, que es como un arrastre, un empujo energético, como puede ser un viento en una dirección, Digo, bueno, pues tú puedes ir contra la dirección del viento o puedes aprovecharlo y zar velas a, a favor de ello. Punto pelota, o sea, no tiene más complicación. Por eso digo, nunca te va a decir que está bien o está mal el año, a pesar de que a veces algún astrólogo, por simplificarlo, por no saber explicarlo mejor, te lo puede decir así. Quizás aspectos... ese año nos toca, dar un, nos toca dar un rodeo, pero seguimos yendo en la dirección correcta. 
Puede ser sí. así. Es decir, cuando decimos que algo no va a ser bueno o va a ser difícil, es porque conocemos o hemos calibrado lo suficiente al consultante. Por ejemplo, digo, mira, te toca este año hacer un examen emocional y ver cómo tienes tu mundo interno. Si sabes que esa persona está hecha polvo, que, que, que lleva años sin mirar ahí dentro porque está todo lleno de traumas, pues sabes que eso va a ser difícil. Pero no es objetivamente difícil, va a ser subjetivamente difícil porque tienes el mundo interno hecho un desastre. Entonces ya lo ves, claro, que esa persona claro. se conoce poco, que tiene un miedo terrible a mirarse, pues va a ser un año difícil. O si está obsesionado, claro. yo qué sé, con, con ganar dinero o con tener pareja y es un año que es más de introspección, pues sí, se le van a frustrar un poco los planes. Eso es un poco lo que podemos decir que es un año malo y se lo puedes decir de esa manera en el sentido de, bueno, a ver, no parece sí, sí, que sí. se ajuste a esas expectativas genéricas y perpetuas que tienes. Claro. No, no, clarísimo, ha quedado clarísimo. Sin embargo, hay otro momento cuando le haces lecturas de, de, de el momento global. Es decir, este año la humanidad mm. va a tender a pasar esto, nos cuentas, ¿no? Este año los malos, no sé qué, los buenos vamos a estar jodidos o vamos a estar... ¿Qué hacemos ahí como individuo? O sea, ¿qué podemos aportar cuando das esa información para contener el golpe lo mejor posible o dar el golpe nosotros lo mejor posible? O sea, ¿cómo a nivel individual podemos aportar? A ver, lo hemos visto muy bien estos años pretéritos donde hemos... Vamos, por lo menos he hecho eh, predicciones muy globales que mucha gente ha visto, por lo menos la mayoría de los que están aquí, por lo menos habrán visto el de 2020, el de 21, el 22, alguno de ellos lo habrá visto. Y cómo iba hablando de diferentes niveles. O sea, puedo hablar, para la gente dormida esto va a ser una cosa, para la gente medio despierta será otra, para los muy despiertos, para los malos será otra, y hago un análisis global, intentando pues aglutinar a toda la gente y meterlas en sacos grandes. Claro, no podemos ir al individuo. Sin embargo, para, por ejemplo, por poner un, un caso muy claro, el 2021, eh, cada uno lo vivió de una manera muy diferente. Unos lo viven de una manera completamente restrictiva, como una jodienda, eh, y como el hecho de que esto se iba a convertir ya... Eh, en lo que siempre iba a estar en nuestra vida, o sea, que nos iban a meter una dictadura y de ahí no iba a salir nunca, nunca más. Otros lo vivimos como una prueba que tenía una fecha de caducidad y de hecho esa fecha de caducidad estaba marcada y, y cuadró exactamente cuando decíamos. Y otros lo veían como simplemente pues, una muestra de solidaridad. Luego están pagando las consecuencias de eso, ¿no? Y los malos, pues seguramente lo estarían viendo como tenemos aquí nuestro, nuestra granja, nuestro corralito y vamos a ver exactamente cómo reacciona esta gente. Vemos los que pasan completamente por los tubos, por muy pequeños y estrechos que sean, siguen pasando. Otros que se dan cuenta que dicen, tu tío va a pasar por aquí y vamos a ver qué cantidad de gente se está rebotando contra ellos. Pues cada uno lo vive diferente, pero la narrativa es la misma. Es como si hace frío, hace frío para todos. Entonces, ¿cómo nos recordamos del frío? Pues uno, yo qué sé, los rusos eso, se pueden bañarse en pelotas ahí, en el agua congelada, otros nos morimos de frío, vamos con el gorrito y con el anorak, otros van como si no pasara nada. Bueno, el frío es idéntico para todos, pero cada uno lo vive a su manera en función de su nivel de conciencia, de sus destrezas, de sus herramientas, etc. Muy claro, muy claro. Como te explicas de maravilla, Robert. Felicidades. Gracias. Oye, otra pregunta, otra pregunta. Eh, desde siempre, por ejemplo, te pongo un ejemplo, en el arte, por ejemplo, el teatro, una buena trama siempre ha tenido el malo, o sea, el villano, el, la víctima y el héroe, por punto, ¿no? En esta historia parece que podríamos, quizá, no sé si tú puedes poner más elementos, pero quizá, claramente estamos viendo los dormidos, que pueden ir, vengan las víctimas, uh -huh. eh, los malos y los héroes, que somos los que estamos aquí. Pero luego hay una historia que dice espiritualmente, todos somos uno. O sea, ¿Realmente todos somos uno ahí o, o, o nos diferenciamos, pero al final de la partida nos daremos la mano y diremos, a ver, se acabó la obra de teatro, nos vamos a tomar unas cañas? O, o no, pues cada uno se posiciona y tiene su destino. O sea, por ejemplo, una pre otra pregunta dentro de esta pregunta. ¿Los malos dónde van a acabar? O sea, cuando todo esto acabe, cuando esto, todo esto pase. ¿Van a acabar con nosotros en el donde sea que nos veamos todo y eh, que vaya bien que nos lo hemos pasado en esta obra de teatro, no? O, ¿O tienen otro destino diferente? Bueno, claro, la cuestión es que la película, la obra, no acaba en este acto. O sea, con esto acaba una trama, que no está mal, pero claro, cuando empezamos, ¿dónde acaban los malos? Bueno, ¿dónde acaban a continuación 
o dónde acaban en la eternidad. Claro, si nos vamos muy, 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 muy lejos, acabamos todos en el mismo sitio porque ellos van a compensar todo lo que han hecho. O sea, tardarán lo que tarden, pero lo compensarán, se igualarán y finalmente regresarán a la fuente. Y todos regresaremos a lo mismo. Pero claro, mientras jugamos el juego, estamos inmersos en el juego de la dualidad, vamos cambiando de personaje, vamos mutando, vamos jugando, vamos entrando en diferentes arcos paralelos. O sea, que este juego todavía le quedan muchas partidas, muchos episodios, muchas tramas. Entonces, claro, esta es muy jugosa y muy divertida porque es casi un arco de final de temporada. Entonces, claro, es un arco sí, de final sí, de temporada, sí. entonces tiene muchos efectos especiales y mola porque hasta ahora los personajes también han estado muy diluidos y como tú dices, pues ahora sí, aparecen los héroes, las víctimas, los villanos y claro, también es cuando el villano emerge. Hasta ahora era un villano muy críptico que había utilizado, pues eso, los villanitos de turno, ¿no? Que pasan algunas series, ¿no? Al principio te encuentras a los flojitos y al final sale el boss final, el jefe final, y dices, hostias, ahora me ven los sí, fuertes. Sí. Claro, pues claro. estemos cerca del final de ese arco, es de interesante, pero bueno, todos pagarán o, o recibirán eh, consecuencias acordes a los méritos o a los deméritos, o réditos o créditos, pero cada uno finalmente tendrá que asumir las consecuencias de sus actos, tal y como pasa a pequeña escala en esta vida. A esta, a esta pequeña escala ya sucede, pues a gran escala lo mismo. O sea, según lo que come, tu cuerpo reacciona de una manera o de otra, ¿no? Eso se ve muy claramente. Según lo que descansas, tu cuerpo reacciona de una manera o de otra. Bueno, pues según lo que haces a una gran escala, pues también habrá una serie de consecuencias fijadas en hilamentos energéticos que finalmente acaban configurando el modo de lo que sería tu siguiente existencia. O sea, que si ha sido un pedazo de bastardo hijo de puta, pues te espero una buena. Sí, sí, sí. Oye, eh, hay muchas, eh, muchas ocasiones donde la metáfora nos ayuda a entender ¿no? eh, lo que está pasando. Te he puesto el ejemplo de la obra de teatro. Eh, se usa mucho el símil del videojuego, no sé si supongo que alguna sí. vez lo has oído, es muy el, el avatar, el, el programador, bla, bla, bla. Pero un ejemplo para que tú compartas valores si tiene sentido. Cuando éramos niños y nos jugamos en Disney Vaqueros, no sé si te habrá tocado, a mí, a mí me tocó. Sí. Para que el vaquero, que bueno, en aquella distopía el vaquero era el bueno, vamos a dejarlo así, para sí. no liarlo, y el indio era el malo. Para que el vaquero, el bueno, se pudiera autopercibir bueno, tienen que sacrificarse la mitad de los niños para ser indios. Y venga, vale, soy, hoy me toca a mí ser indio para que tú seas el bueno. En cierta manera, ¿no hay cierto grado de heroicidad en el que elige ser indio para que el bueno pueda autopercibirse como bueno? Gracias a que yo, en, esta, en este papel que me auto otorgo, hago de malo para que tú puedas ejercer de bueno. No sé si me estoy explicando bien. Sí, 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 sí claro, por supuesto. Si lo vemos a un nivel de alma, a un nivel previo a la encarnación, a un nivel previo a empezar el juego, el que escoge la polaridad oscura tiene un cierto mérito porque luego va a tener que pagar. Sin embargo, también tiene unas ciertas ventajas materiales, claro, gobernar el mundo pues también es jugoso, o sea, digamos que claro. el, el oscuro disfruta antes de los méritos y paga al final y el que escoge el camino luminoso hace al revés, exactamente igual que en la vida, pagas al principio y disfrutas al final. Pues es exactamente claro. igual. O sea, el malo es como, vale, si robo algo... Disfruto al principio y lo pago después. Claro. Eh, y si pago la cosa, pago el asunto directamente, pues sufro al principio, pero luego es muy tranquilo a casa con el objeto que acabo de, re, de comprar en buena lid, ¿no? Pues la luz y la oscuridad es eso. ¿Pagas antes o pagas, des o pagas después? El malo es el que paga después. Claro, por ejemplo, el símil del Monopoly también tiene su cierta sustancia. En la ficha... El tío que la mueve, las reglas que alguien impuso, eh, tienes que pagar, te puedes mover, pero hay unas reglas para moverte. Es decir, es, es bastante simple, pero como metáfora es bastante coherente, entiendo yo. Claro, cualquier sistema de juego es similar a lo que es esta simulación o esta encarnación, esta 3D. O sea, realmente tiene todas las características de un juego. Y precisamente cuando uno se coloca en la posición de jugador, ahora yo soy un jugador, entonces la cosa empieza a funcionar mucho mejor. Porque te das cuenta de que como jugador tienes determinados accesos también al guión, tienes acceso a la dirección, a la producción. O sea, te das cuenta de que tienes funciones de creador que puedes ir desbloqueando en el momento que tú te colocas como jugador. La mayoría de la gente está autopercibiéndose como espectadores. Como si estuvieran jugando, no estuvieran jugando, están viendo la partida. 
Digo, a ver qué me va a pasar en esta vida, a ver qué me dicen los astros, a ver cómo, a ver qué sucede, a ver qué, qué, qué pasa que nos trae 2023. Rara vez se colocan, bueno, a ver qué vamos a hacer este 2023. A claro. ver qué montamos, a ver cuáles son nuestros planes. Eso ya es colocarse como jugador. Pero la cultura del jugador no está bien instalada todavía. Todavía eh, sigue operando y siendo masificada la cultura del espectador, del ser pasivo que espera que por una especie de gracia divina, una compasión divina, te venga un oleaje de buena suerte de la nada y tú simplemente tengas la suerte de ser agraciado en lugar de ser tú el que genera ese influjo. Entonces, sí, la, la idea es, como cualquier juego, la cuestión está en tu destreza y en ser capaz de encontrar los trucos, lo, los poderes especiales y todas las habilidades que tiene el jugador. Claro, cuando un juego tiene las instrucciones, te dice, mira, estos son los movimientos especiales. Si haces derecha, arriba, abajo, izquierda, entonces lanzas un pedazo de bola de fuego. Hostias, si me lo hubiese dicho al principio, habría pasado a más directamente de la primera pantalla. Y digo, ya, pero no te lo han dicho. Claro. Es que haces probar, hacer combinaciones, hacer movimientos y a ver si descubres entonces alguna propiedad oculta. Antes, precisamente, me estabas contando los descubrimientos que ha hecho con acupuntura, ¿no? Precisamente... Ah troleando o hackeando un poco el manual del juego, ¿no? Diciendo, mira, voy a tocar puntos previos. Cuéntanos, cuéntanos a, la, a todo el mundo que nos está escuchando lo que me has explicado antes, que era muy ah, interesante. Sí, sí. Muy interesante. Bueno, eh, yo hace ya años, mucha gente, bueno, la gente que me sigue en Opina Tuber lo sabe, estoy conjunto con mi maestro Eduardo Lureña y Javier Menti, somos tres, bueno, y ya más gente que se va sumando al movimiento, pues practicando acupuntura, bueno, lo llamamos terapia regenerativa porque va más allá de la acupuntura, y lo que estamos consiguiendo aunando, digamos, acupuntura tra tradicional, integrándola con una acupuntura de vanguardia, incluso pinchando en zonas prohibidas, para que se me entienda, pues estamos curando cosas que hasta los acupuntores tradicionales consideran incurables. Ya no solo la medicina oficial. No, ahí no se puede pinchar, no, eso no se puede curar. Coño, pues mira, lo hemos hecho y, y, y se ha curado. Coño, no me jodas. Entonces, eh, para ponerte un ejemplo y tampoco, tampoco extenderme mucho, pues hemos conseguido que perritos paralíticos vuelvan a caminar, pero de una manera sencilla. Además. De hecho, comprobamos que el perrito viene, se te echa a los pies y, se, y, y casi que hasta te pide que le pinches. Nota que con esa aguja le vas a curar. No así como el humano que siempre viene con miedo. Con... No, no, el perrito se te echa al lado. Tengo vídeos por ahí que los comparto en mi Telegram. El perrito que no caminaba se te echa al lado, le pinchas y luego aparece caminando. Y dice, coño, pero si esto era imposible. Coño, pues no. Y bueno, el caso más espectacular que estamos ahora, que estoy documentando, eh, que supongo que no estará viendo, Alfonso, que le mando un abrazo a ella, María, la mujer, se quedó tetrapléjico, lleva un año sin poder mover ni brazos, ni piernas, ni nada por debajo del cuello, eh, un año sin mover nada y perdiendo, además, perdiendo movilidad, perdiendo, no a que no se pueda mover, es que no le puedes mover tú, porque toda su musculatura se, se, se queda rígida, pierde masa muscular y bueno, etcétera. Lo bueno, llevo seis, seis veces, seis, siete días pinchando, siete días una vez a la semana. Y a día de hoy está moviendo codos, muñecas, pulgares, ya está. Le dije yo, ¿firmarías para comer solo dentro de un año? Y me dijo él, no, no, dentro de tres meses, me dice. Exacto. Entonces, eh, claro, aquí es una pregunta interesante, Robert. Estoy haciendo un combo, me estoy saltando las normas y e inventándome unas normas nuevas. ¿Qué está pasando? Claro, pues lo que antes por eso en la metáfora de videojuegos lo que me lo ha inspirado. Estás descubriendo movimientos secretos que, que no estaban en los manuales, a lo mejor alguien había descubierto, incluso los borraron artificialmente o lo que sea, pero estás superando dogmas, rompiendo barreras y eso es verdadera investigación, es atreverse a ir más allá de esas barreras invisibles que otros que nos precedieron pusieron en base a sus prejuicios, a sus dogmas, a sus miedos, o sobre todo es eso, yo llevo haciendo algo muy parecido con el astral, estoy haciendo cosas que se supone que no habría que hacer eh, y de hecho no está pasando nada malo, sino bien al revés, o sea, más bien cada vez me siento mejor, cada vez con más poder, con más tranquilidad y aparentemente estoy haciendo cosas que, uy, uy, cuidado, no hagas esto, que no sé qué, que no sé cuánto, me estoy metiendo en mundos oscuros y no pasa nada, no son como decían. No está sucediendo nada de lo que preveía o teóricamente tenía que suceder. Entonces, claro, si entre comillas se nos ha engañado en todo, nada nos dice que en las disciplinas alternativas los mismos no hayan manipulado 
o no hayan volcado miedos otras personas que nos precedieron y que no dieron para más, pues coño, ahora es la era de los descubrimientos y los descubrimientos los vamos a hacer nosotros. Ya no es solo bucear en la arqueología más antigua a ver si algún sabio de la antigüedad lo descubrió, que seguramente también, sino coño, vamos a nosotros a descubrirlo por nuestros propios medios, porque estoy seguro que tenemos mucha más potencia de lo que nos han dicho. Si tenemos tanta como sospecho o como intuyo, vamos a flipar en colores. De hecho, todo pasa, Robert, por transgredir, o sea, hacer aquello que te dicen que no se puede, romper normas. Rom... Por ejemplo, te digo, este es un ejemplo claro, no se pincha ahí prohibido, ahí, ¿no? Pues si voy a pinchar a ver qué pasa. Pues, coño, se cura. Me habían dicho que no se puede pinchar y esto es que se cura. ¿Me han mentido o me estaban ocultando o estaban equivocados? No, yo creo que ahí lo que, lo que ocurre, o por lo menos cuando veo una prohibición, te está diciendo que esa es una zona sensible y a lo mejor no conocen exactamente los resultados que eso puede tener. Quiere decir que a lo mejor esto en una persona pues, que, que está saludable le alteras demasiado el, el, el sistema nervioso, le moviliza demasiado y se crean consecuencias imprevisibles. Pero claro, una persona que está paralizada lo que hace es estimularle lo suficiente como para que empiece a recuperar movilidad. Entonces, esa zona, claro. tal vez incluso en un momento dado, eh, le puede, en una persona que está saludable, a lo mejor le activa potencialidades de cuarta dimensión y empieza a tener clarividencia, clarividencia, pero a lo mejor la persona que ellos hicieron la prueba, hostia, eso se acojonó porque la persona empezó a tener convulsiones o empezó a ver cosas y se acojonaron. O sea, claro. yo es lo que creo que puede pasar. El ejemplo de la Tierra Plana, nos han dicho, que, que por cierto, creo que tú también estás en sí, esa, sí, sí. cuestionando todo esto, ¿no? Por lo que te oí con los hermanos Guarea, etcétera, ¿no? Sí, además es que se ve el, 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 el engaño, el hechizo está muy bien hecho, está, está diseñado de una manera muy inteligente, porque si, si la Tierra es, es plana y está domada, tiene un domo, tiene lo que sea, entonces te surgen muchas preguntas respecto a los límites que son pertinentes y claro, te va a costar responderlas. Entonces, ¿qué hace la ciencia moderna? Desplazar esas preguntas a un espacio que está tan lejano que ya nunca te las vas a hacer. Quiero decir, te das cuenta cuando tú miras el modelo geocéntrico de la plana, pues, hostia, te cuesta cuadrar las retrogradaciones, es un poco complicado, es un poco difícil. Digo, claro, en cambio, si pones al Sol en medio, bueno, pues ya todo es muy coherente y tal. Vale, pero ¿qué pasa con la galaxia que está girando alrededor de la otra galaxia y que está girando alrededor de un agujero negro y que está girando? Claro, como eso ya no lo puedes ver, ni lo vas a ver en la vida, ni tienes ni puta idea, ahí te das cuenta que hay un quilombo lleno de contradicciones brutal, pero nadie se lo pregunta. Nadie entra en ello porque te rebasa a nivel de complejidad y dice, mira, a mí me explota la cabeza, supongo que alguien ya lo estará haciendo bien. Sin embargo, os digo, no, si todo está aquí, está súper cerca y demás, ah, entonces, ¿por qué el vuelo aquí, el vuelo de allá? Entonces, a la gente le empiezan a salir las preguntas lógicas. Entonces, ¿qué han hecho? Desplazar el campo de atención para que ya no te hagas las preguntas porque lo ves inabarcable, lo ves imposible. Hostia, a mí me lleva de años luz que me iba a preguntar, si eso no lo voy a ver nunca. Es que aunque pudiera viajar con una máquina espacial, moriría antes de llegar al otro lado, con lo cual ya es imposible, es magia. Y has conseguido reventar completamente la curiosidad. Por eso, claro, todo eso, la, la Tierra plana lo tiene más complicado porque entonces todas las preguntas pertinentes surgen. Entonces, claro, te obligan a tener claro. un modelo sólido y todavía está en construcción.